么样了？还剩四十多个兄弟，一定要完成掩护大部队的任务。
这儿是王家沟子，一会儿等天黑了，集合弟兄们往这儿撤。王家沟子那片林子咱们守，到了林子里，小鬼子就是两眼一抹黑，到时候玩死他们。营长，那听你的。到了王家沟子，难给弟兄们报仇。到了王家沟子也不能死扛，要逗小鬼子跟咱们绕圈子，圈子绕得越远，对首长和分区机关的撤离就越有利。营长，鬼子要是咬着咱们不放怎么办？我就怕他们不咬着我们不放。领导，这些够了吧？差不多了，你到那边看看，红包的怎么样？是。营长，说，俺走不动了。你就把俺留在这里吧，俺还能干死那几个鬼呢。伤养好了，还能再干几十个、几百个鬼子，我们不会丢下受伤的兄弟。营长，俺干俺这条腿，那是废了。你就把俺留在这里，俺还能突一突鬼子，你们也能多走几步。俺叫做柱子。这儿叫做柱子岭，俺死在这里了，也算是回家了。别瞎说，好好休息。连长，准备差不多了，抓紧时间，把手上活干利索了，差不多该撤退了。你还别说，这柱子岭还真是个打伏击的好地方，是不是柱子？不在，坏了
哥，俺先走一步前进西路，十字军前进西路，十个，一个，快点！不晓得挡枪不挡枪，有屁就放！要阻止咱我们四川的话，肯定当不得炮哥。什么意思？炮哥从来都不得拉稀摆带的。什么是拉稀摆带？你妈老子是老总，那你是连长，我咋敢骂你呢？那什么意思？你要是真的想打日本人的话，那你在那儿走来走去有啥子用呢？你以为我不想打呀？吕座刚打来电话，让咱们死守防区。我现在是老牛追兔子，有劲儿使不上啊！但是吕座说的是要严守防区，但是没有说不能打。你有办法？你有办法就说，老子给你进攻。那只要脑壳不是得瓜的，就都有办法噻。你说废话，只要办法管用。你平时背地里说我的那些坏话。我就不跟你计较了。哎呀，哎，队长，你刚才不是说我们都已经听到枪声了，是不是？啊，那说明啥子呢？那说明现在日本鬼子在追八路。对，但是现在八路军多少钱？日本鬼子晓不得。所以我们现在只要放一声枪，他们如果听到了枪声，鬼子就以为八路跑到我们这边来了。然后一头钻进我们的房区，是噻！哎呀，小四川呐，小四川，你这个瓜还真有点鬼脑筋呐！哎呀，哎呀，连长嘞，哎呀，你是个四川话说不清楚，啥子瓜儿哦？是瓜兮兮嘞？哎呀，随便吧，随便吧，不管什么瓜，只要能打鬼子就行。哎，连长，那我先试试东西，跟你去打鬼子，去吧。凌晨时分，日军进犯我防区，已经开始交火，请求支援。是不是你在搞鬼？吕座
，我军士兵十分克制，没有出防区一步，可能是八路军把鬼子引过来的。现在战况如何？报告吕座，我军目前防线十分紧固，但是日军在不断增援。吕座，日军为了围歼八路的主力，派出了一个大队，可是我们只有一个连。我派人支援你。多谢吕座，卑职马上去指挥作战。小文，吕座，还有什么指示？既然鬼子进了我们的防区，你可以老子狠狠的打。是。解放军阵地，传我的命令，给我狠狠的打。在和鬼子交火，营长，是哪门的人？哪门的大部队来接应哪门了？不是我们的人，是国军。我们进入了国军的防区了，是他们在和鬼子交火。营长，那咱咋办？先等等看，鬼子追了我们那么久，要是有机会，得再咬他一口。回去，走。八路的尾巴藏了这么久，终于露出来了。前方打得这么激烈，八路一定是掏光了家底，我们就要大功告成了。<笑>属下觉得有些不对劲儿啊！嗯，有什么不对劲？阁下请看，这里，八嘎，我们进入了国民党中央军的防区，我们跟中央军打起来了。铁铁军，马上派兵增援，中央军的装备可不是土八路能够比得上的。嘿，既然。我们进入了他们的防区，就一鼓作气把他拿下。嘿炮轰的滋味，小子川，这回让你看看老子到底是不是孬种。小子川，小子川。阁下，前方部队已增援到位，但敌军炮火相当猛烈，我军伤亡巨大。属下建议派遣敢死队拿下敌军炮火阵地。简德军，你做得很好。由于我的判断失误，造成皇军如此重大的伤亡。接下来的仗怎么打，金德军，就由你来指挥吧。阁下，虽然有小小的失误，但阁下的指挥才能是前天无法比拟的。阁下，请振作起来吧。可是，八路的主力丢了，我向大本营怎么交代呀、啊？阁下，只
要我们打胜仗，就有很好的交代。钱天君，你说的对，就按照你说的，派遣敢死队，首先拿下敌军的炮火阵地。北京的援兵一波接着一波，还派了敢死队，弟兄们有些顶不住了。什么？你们拿大炮轰也顶不住？北京在敢死队的带领下，冲的实在太猛，现在已经冲过了我们的炮火覆盖范围了。打炮咱们在行，可是阵地战弟兄们不灵了，快请求增援吧。给老子狠狠的打，就算把人拼光了，也给老子顶住。是。你走，小四川，过来，跑哪去了你？报告连子，我去探听敌情去了。探听个屁敌情！你又不是侦察兵，你是报务员兼老子的勤务兵。你的任务是报务和伺候老子，老子要时时刻刻的看到你。什么敌情？好多鬼子啊！连子，我不扯吗？放屁！你敢扰乱军心，老子毙了你！吕座已经派援军过来了，只要咱们坚持住，援军马上就到。跟我走。哎，这这钱儿，没有援军，咱们俩就是援军。八路军那点人，那装备，小鬼子至于这么兴师动众的吗？哪晓得小鬼子在发啥子神经呢？连长，连长，我们个快撤吧！放屁！小四川，你敢扰乱老子军心，老子亲手毙了你！回队。鬼子开始冲锋了，小鬼子真是不要命了，给老子拿点机枪来！吕座，云兵呢？援军在路上遭遇了敌人的阻击，弟兄们快挺不住了！吕座，不能撤！我这这么多大炮，不能留给小鬼子。鬼子也调来了重炮，如果你们不撤的话，你们就是阵地上的活靶子。吕座，弟兄们会坚持到最后一刻的。吕兄们，赶紧撤退，这是命令。弟兄们，打鬼子！
还没有拿下来。阁下，敌军抵抗十分顽强。联系前方话务员，报告敌军阵地坐标。敢死队暂停攻击，炮击后再发动。嘿。还说鬼子话，那他妈最恨鬼子话了！慢点，留着，也许有用。营长，这玩意儿留着没有用，就算有用，咱也不能鬼子话呀。留好了，让你留着，就留着，拿着，来拿着。怎么样，弟兄们，还有劲儿吗？哟，那咱们就再杀几个鬼子。军，弟兄们，援军来了！援军来了！赶快抢救！对，快看看有没有活着的。小哥，你看这个位置，这是日军在杜家庄的调查场。日本人要增援炮楼，必须从这调派车辆。你带上三分之二的人和所有机枪，拿下它。三虎大奎，你们看，东边是孟家燕哨枪，再往东就是八里沟炮楼了。三虎大奎，交给你们，把剩下的人全带上。三虎兄弟，你记住啊，这小鬼子的炮楼是钢筋水泥的，普通的子弹打上去没效果，你就见机行事吧，最好把小鬼子引出来打啊。知道了，大奎三虎。江家庄的尾炮长是地下党员，八里庄炮楼是他盖的。他修炮楼的时候故意留下了砖缝，还用灰泥给抹了起来。那个炮楼表面上看起来固若金汤，其实千疮百孔。这个就是上炮楼的钥匙。哦，那明白了。老子渡鬼子上西天。哎，那孟家燕哨所谁去？我去。你一个人去？对，人手不足。能省一个是一个。你要是愿意去送死，那我们能奈你何呀？就随他去吧。啊！放屁！俺们队长牺牲了，别以为俺们会跟着你。俺给你弄个龙头套上当驴骑。鲁大奎，你个笨蛋，你就是愿意跟老子，老子还不愿意带你呢。哎，行了行了，都什么时候你俩还吵？队长，嗯，我知道你胸有成竹，可是你一个人去也没有个接应，太危险了。怕我危险，你们就快执行好你们的任务，各自拿下目标以后，如果我那边还没动静，就过来支援。秋儿，同赴国难，无分国共。我现在不是以长官的身份，是以一个抗日的中国人的身份来请求你，配合我们的行动，多杀一个鬼子，我们的国家民族
，就离胜利更近了一步。这就是你应该服从我命令的原因。行，这次老子就按你说的打。好，准备行动。照顾你，老子就照顾你。行了，我们马上要执行任务了。你要是不愿意去，就待在这儿，保护栓牢。是卖命，没等我。哟，大叔，拿钱拿钱！你小子咋那么运气好？哎，为什么我的又输了？不是，我也没钱。报告，怎么了？队长，杜家庄的保长说要见你了。杜家庄？啊，杜家庄离这好几里呢，他有事不找他们庄上的炮楼，找我这儿干嘛？我也不知道。行吧，先让他进来，看他拉什么屎再说。啊，是。发牌啊！干嘛呢？快点，快点！哎，你怎么又在这儿啊？滚一边去，看看楼上有动静。来，这个就是我们队长。啊，叔啊，各位老总，邻里邻居的酒书往来，我来看看各位老总啊，一点心意，一点心意。<笑>有话快说，哎啊，皇上还不打送礼的人呢。是有屁快放这句话我就不说了。说，哎，您来来来啊，过来帮我看一下，我的牌能有吗？哎呦，这牌我看悬呢，不是吧？我今天晚上在这桌面上，我都输了二百多了，再这么输下去，老子就得当裤子了。你说这人要一点背吧，是吧？牌都欺负你。不会不会，队长，你的点不能背，您是一副鸿福齐天的大象啊！啊，今天晚上一定能赢票大的。哎，我这儿还有点老头票，队长，这钱您拿着慢慢玩。您要是赢了，您吃肥肉，我喝一碗汤。<笑>你这人还算挺精明，啊，懂事儿。既然求到我地头上了，有什么难处吧？不瞒您说，我这保长是只有给皇军效命的份儿。今年又是粮又是捐的，我忠心不二，他只出不进啊。时间一长。我就得做点小买卖补贴补贴。那你做做什么买卖啊？啊？能不能
姐也不说话。不用不用，这都我自己兄弟啊。啊、哦，自己人。哎，自自己人。自己人，自己人。棉布没有。什么？这可都是皇帝控制的东西，这你都敢卖？谁说不是呢？东西出不了封锁线啊！这头一批买卖就要倒赔了，我也真是逼急了，就求到杜家炮楼王队长头上啊！我承诺给他，我就直说了吧。啊，你说，我承诺给他五根条子，借借道。五五根条子？是啊，你说五根条子不少了，可是他死心眼，他偏要我十根条子，十根条子。我要给了他十根条子，我这生意做成什么样都是个赔呀！所以啊，我才来求您队长，您可得帮我个忙啊！啊，哼，好，好，好，你，你，你会看人啊,啊？你会看人？我这人就是通情达理啊，通情达理。要不咱一边吃一边聊？行行行，这这什么东西啊？啊，鸡呀，鸡呀，啊！吃，兄弟们，吃吃吃，边聊，吃边聊啊！这个东西，明显的，不要。太极说不准吃，来路不明的东西，你也敢往嘴里送你可得小心点啊，千万别掉下来，不然咱给你屁股摔两半。瞧好吧。君，何者だ？ここに何日に来た？情報上で不要だ。それを君が見せ見せ。嗯，太君说了，八路军上个月就用掺了巴豆的烧鸡。让整个村的几十个士兵都丧失了战斗力。哎呦！现在，太君想看着你吃下去。嘿，你小子，你给我吃！啊，你吃下去如果有什么问题，我饶不了你。吃！老宋，你说你怎么说翻脸就翻脸呢？我，我吃了两碗捞面来的，现在实在吃不下去了。不干！吃，快点吃！不吃就在你肚子上开个洞，塞进去，吃不吃？嗯，不是老总，这是孝敬您和皇军的。嗨，你到底吃不吃？啊，你要是不敢吃，就别怪太君把你当成来端炮楼的八路，啊！到时候别说你担待不起，连你祖宗十八代，那在棺材里都得打哆嗦。吃，快点！嗯，我吃，我全给吃了。不是，这礼我不送了，行不行？我那事我也不求你了，太侮辱人了！我这就走，我走。那别了。别走，别走啊！
，走。哎，哎，なんか音聞こえない？そうか。ちょっと見てくれ。何もないよ。停知道那小子有问题啊！愚蠢，笨蛋，哼！太君说了，以后不准别人随便进出，听到没有？这这这知道知道，看什么看？你、啊，反正谁？哎，你们俩人到底下把他给我抬到那杂物间，明天游街示众。是，快点儿！是是，一个个儿。我们把鬼子的汽车、摩托车都炸毁了，他们只能跑着去增援炮楼了。不知道武忠义打的怎么样？撤
撃て一斉に撃てすぐに本部へ報告しろ早く早く早く来い一斉に撃て八六へやってきたぞ早くもしもしもしもしもしもしバカが已经讲完了，大家都是聪明，都听明白了吧？听明白了，我今天就饶你们不死。嗯，明白，明白，明白，明白，明白。这这长官，那个啊，刚才这个腰带没扎紧，想当您面放个屁，成不成？你是想说怕鬼子来了？看你们毫发无损，找你们算账是吧？啊、对对对，就是这屁话。不用担心，谁让你也披了一张中国人的皮呢？办法我会教你，不过你记住了，以后我们再见面，脑子要清楚点。是，请长官示下，饶了我们这帮兄弟的狗命。等我走了以后。你们在地上多撒点弹壳，就说八路军一直在强攻，你们拼死抵抗才守住了炮楼。八路军没办法，只好撤了。尿，尿啊！哎，长官，不过这样一来，那皇军要是一……哎，不是，呸呸呸！小日本，那小日本要是一高兴，呃，提了俺当官儿，嗯嗯，那咋办？算不算跟八路继续作对啊？你听着。赵子放亮点，别继续和人民为敌。如果你再贪恋鬼子给你的好处，继续执迷不悟，免不了罪上加罪。到时候，就是枪毙，立刻枪毙。哎，啊是，啊，养我的是父母，跟我睡的是媳妇儿，教我做人的是八路，八路。队长，队长。你这也没个动静，我还以为你没拿下来呢。早拿下来了，还有空给他们讲了一下八路军的政策。吕秀文，你那边怎么样？鬼子要来增援，只能拿腿粮了。鬼子很快就会发现哨卡和炮楼都丢了，就是跑步你会赶来增援，我们撤吧。今天缴获的不错，那来，重机枪，三八大哥，<笑>收获不小。这次咱们够小鬼子忙活一阵了，按照原计划，攻打他们车站，继续给他们捣乱。同志们，情况怎么样？哦，队长，有五个兄弟受了点轻伤，但问题不大。好，清点战药，准备行动。是，是。八路连克我孟家燕卡哨，八里沟炮楼，杜家庄吊车场
，这还是在他们新拜实力大大的受挫之后，他们把大日本帝国皇军的脸面深深的踩在了脚下的黄土里，这是对大日本帝国的侮辱。太田息怒啊！太田息怒，胜败乃兵家常事。田萨，哎，这不是你的兄弟，这可是大人们帝国的皇军，他们流的是日本人的血。你，你手下的废物，一群中国的丧家之犬，比起你们来，我更喜欢八路。至少和他们对垒，我只需要流血。不需要恶心呕吐。我问你，八路在新拜之后突然大举进攻，有何意图？呃，俗话说，咬人的狗不叫，不叫的狗咬人呐。什么意思？呃，意思是说，土八路昨天折腾了一晚上，估计也就这么大动静了，不会再有什么行动了。我怎么觉得他们是孤注一掷，一口咬断了封锁线，只能要向皇军的咽喉攻击。哎，重建炮楼就由你们负责。我希望你们从土里。把丢掉的士兵语系重新挖出来。嗨，我们还没有去找八路军，他们倒是找上门来了，一夜之间打掉了我们三个根据地。简德军，难道我们之前的判断是错误的？难道他们的实力就没有任何的损伤吗？阁下。据报告，八路的人数不多，他们会不会派出小股部队来干扰我们呢？可是孟家燕这边的报告说，敌军还有一百多人呢。阁下，黄协军的话未必靠得住。就算他们的话里再有水分，但是从敌军的战斗力来看，攻打孟家燕少几十个人少不了。同时，他们要攻打八里沟和陆家庄。敌军的人数在两百人以上，一定是有大国的敌军潜伏到了我们的境内。目前还不知道他们的具体目的。简德军，嘿，你之前的计划要立即执行。怎么了？队长，这么多人走在一起，目标太大，分开走。是，走，分开走。お前らは、エリヌキの声援部隊。今日は大事な任務に任せるんだ。あげろ。宮田か。この前、追い出た八郎の中六か。その奥が逃げ隠れた。大ろかな十国人。八郎出だって我々と戦えたら遠くにあるんだ思って。十国人にある八郎の喫茶の徹底的に潰すんだ。よく聞け。八郎の服に着替え。やつらの顔で格好を想像する。どんな集団どあす、燃やせ、殺せ、奪おう。目的は、あちらを見ると恐ろしくなるんだ。わかるか？はい。機械。出発だ。
什么？你们这是？我们来征粮。不是说八路不征粮的吗？我们八路给你们打仗，不征粮，我们吃什么？哎哎，不行了，老总！走快走快，我必须死！老总，老总，起来！不是老总，起来！老总，老总！嘿，留一个活口，让他替我们八路好好的宣传一下。是，走。刚刚他来上也不说谢一下，这又不是铁打的，咋这么多抗日英雄嘛？小子说，我叨叨叨一路人叨叨个屁呢！哎呀，我的很，这天喝的全部是青菜，管是未必你不饿呀？南以前当和尚的，吃素的，不饿。当和尚的呀？哎呀，都比和尚当草出来了。陆大哥，你你你不想娶个媳妇儿啊？俺现在一心打鬼子，不想这事儿。嘿呀，哎呀，哎，你想好了，要是娶个媳妇儿的话，给你暖个被窝，生个娃儿，多巴适嘞！俺们队长说了，一个人要是光想着自己的家，那是不行的。啊，国家国家，要是没有了国，就算有家，那也过不好这日子。哎呀，你这你咋瓜兮兮的嘞？你想吧，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家的话，咋会有国呢？要是我小崔死了的话。咋个保家卫国呢？是不是？哎，你个瓜西，吴队长，哎呀，吴队长，吴队长，你看人都挺到心里哈。哎，你给我评个理嘛，你说我说的对不对？肯定是我说的对噻，是不是？哎，要是没得人的话，咋会有家呢？没得家咋有国呢？是不是？把你那套邪门歪道给我收起来，你少说两句，前面就有地方可以吃东西了。真的啊？你不要哄我哈！哎，你咋晓得前头有吃的呢？因为前面就是他老家。他当然知道了，你个蠢货！哎，不是连长，你咋晓得前面是老家哦？因为前面也是他老家。队长。看看，要干什么？不容易。他说会送来。你给我站住！你休问你给我站住！你想干什么？姓武的，这也是你的家。你要是个爷们儿，就跟我去给乡亲们报仇。别听着，里边可能有小鬼子埋伏。你冷静点。你怕鬼子，我不怕。老子就是打鬼子的，打鬼子行，你这样贸然进去是送死。那也比咱孬种强。你听我说，你要送死我不拦着，你要是想报仇，能不能听我说两句？说。分批慢慢的潜进去，要是遇到落单的鬼子，直接干掉；如果遇到大队鬼子，咱们商量商量，打他们附近。吕秀文
，越到这个时候越要冷静。这回我听你的，队长。队长，前面好像有情况。知道了。都听着，里边一定有鬼子埋伏，大家注意隐蔽。走。刘二。别着急，看来乡亲们知道鬼子要来，早就躲到山上去了。村里也没见着鬼子，鬼子应该抢完东西就撤了。狗日的，烧了咱们的村子，这也是不共戴天的大仇。哎，李远山上说啥子哦？鬼子搞我们的村，早就是不共戴天的大仇了。躲到这边站，也不算啥子。现在最重要的是，都已经到了你的地方了，你先把我们大家的肚子给填饱吧。乡亲们躲起来了，鬼子抢不光粮食，这才放火烧。咱们再找找，应该有剩下的粮食，先填饱肚子再说。就是，人是铁，饭是钢，吃不饱咋个做英雄好汉呢？乡亲们的家已经被烧成这个样子了，等他们回来，说不定一口粮食就是救命，不能再动他们的东西。走，去我们家。队长，都到家门口了，还不顺便回去看看？就算家里没人了，看看老房子也好。修文家就是我家。什么？你们俩一家人呀、啊？他是地主家少爷，我们家是给他们扛活的，我们都住一过。对，他是我们家下人骗我！你你真的是大户人家嘞！哎，我说你就是个瓜兮兮的，我要是你的话，我就娶几个小老婆，在后头吃香的喝辣的八路军，情况不对，先下去。哎呀，青蛋儿！兄弟，你最好给我一个合理的解释，为什么你们八路军在里面？你认为他们是八路军？哎呀，我从前没气到，反正我是相信八路军的。如果八路军真的是人杀人的话，那说明你们家的人都是汉奸。可他们明明穿着你们八路军的衣服。但是他们不是八路军。嘘，队长，有点人要出来。把火烤到一边去问，防止他们串供。站住！你们是什么人？为什么要冒充八路军？八个。是鬼子。那在哈西人的府里有死的。小伙。队长
，打死也不说话，什么都问不出来。是鬼子，既然是鬼子冒充八路军，我们直接杀进去。十三条带、小村十三だ。お前らはここで八郎のふりして、我々国軍と武功隊のふりする。司令官官の十人を任されて、お前らはここで発展するつもりか。すいません閣下、すいませんでした。任務はどんな状況だ。我々はこの村で軍量を少し集めました。閣下はこのようなために来たんですか。どれくらいある？中国の庶民はずるいです。奴らは食料を隠した。また多くは山に逃げた。残りの十数人は捕まえてこの部屋までたどり、ここで食料証拠を一つ見つけました。長官、お前らは四人だけなのか？うちの正体は合計十六人。中の六人はこの部屋で、あとの六人は食料倉庫です。じゃあ案内して。队长，大伙，情况怎么样？一共四个，都解决了。大奎，你带两个人四处看看有没有漏网的，做好警戒。是，宝贵，抓了，跟我走。是，总共十二个，门外干掉两个，咱们俩干掉四个，他们干掉六个，应该没有其他人了。咱这全部都死了。三虎，把外面那两个带进来。是。六儿，只有你懂鬼子话，一会儿审讯的活你来干。我不审，你审得了吗？八个老了，我要公公恥ずかしめるの？把你老了的个，恥ずかしめるだけが、君を殺すぞ。よく見ろ。何も言わないから、彼はさっきに地獄へ。君の天皇の導いてもらった。君も行くたい
，问出来了，只怕是你们不想听到的消息。鬼子想出条毒计，他们派出很多队伍，冒充你们八路军，四处抢钱、抢粮，还杀了不少人，目的就是为了破坏你们八路军在老百姓中的根基。哎呦我的妈呀，这鬼子太毒了！鬼子这样的计策迟早是会被识破的，秀儿。他们会不会有什么别的目的？什么目的？小鬼子冒充八路军，四处烧杀掠夺，这用不了多久，十里八乡的老百姓一听到你们八路军的名字就得逃，这还不够吗？小鬼子肯定有别的目的，一定要查个水落石出才行。这样。破坏鬼子车站的作战计划取消，先把这件事情查清楚。队长，咋查？哼，小鬼子冒充我们，那我们就冒充鬼子。秀儿，你这个流利的鬼子话一定能用上，到时候听我安排。武忠义。在这个院子里，你最好搞清你的身份。是，我爹娘是不在了，但是我永远是你的大少爷。你从小是吃我们家粮食长大的，你有什么资格命令我？什么时候的事？秀儿，你爹娘没了？这个你管不着！秀儿，我们到外头说去。我再说一遍，你没有资格命令我，要说就在这说。这，我没资格。躺在地上的乡亲们有没有资格？千千万万受苦受难的中国人，有没有资格是，接近鬼子封锁线了，大家打起精神来，注意各种情况，争取中午前到达县城。哎，不过话说回来哈，我就跟我们团去这身皮，那肯定是日本鬼子认不出我们是哪个了。小鬼子没那么好糊弄，一定要多加小心。肯定是根据地派人来接他们来了。别动！咋了？要真是咱们自己人，你穿这身皮出去找死呢？难道忘了穿着鬼子皮？瓜兮兮的。别着急
，摸清楚情况再说。这儿已经到了敌人的封锁区，要真是自己的同志，怎么可能大摇大摆的在这儿出现？对呀、啊，哎，队长，别是这吕大少爷和鬼子穿一条裤子骗哪门往他裤裆里钻吧？你他妈放屁！老子向来打鬼子，怎么能跟他们穿一条裤子？你小子脑子是不是让驴踢了？上脾气了是吧？你恨哪门队长，就像小鬼恨钟馗。谁知道你脑子里边憋出什么屁来？不是你小子想怎么的吗？少说两句。行了，大奎，你别气他了，气崩了他，咱们就没翻译了。大家都听着，我会朝天开枪，你们注意观察。如果他们真的是八路。一定会还击。如果他们是日本人冒充的，害怕无伤，只会虚张声势。你们，千田军，前面好像是我们的部队，我们要不要上去打个招呼？我们不能过去。不打招呼的话，如果发生误会怎么办？我们是在冒充八路啊，这里到处是八路的眼线。我们过去跟皇军打招呼，那岂不是暴露了我们的图谋？冲我！嘿，哪怕是遇到了误会，我们也只能冒充到底了。要是被八路的眼线看到，说不定八路会接应我们。他们开枪了，是我们自己的队伍，我们该怎么办？车队。要是八路来接应我们，正好一起消灭。大家都看明白了吧？做好准备，跟上去。哎呀，副队长，你你先莫追。你看他们都跑了的嘛，我们还追上去是啥子？要是真的把日本人的大部队给引来了，那我们就死惨了。这群鬼子冒充八路，总不会大摇大摆的在鬼子面前出现吧？他们一定知道绕过据点的线路，我们悄悄的跟在他们后面，摸清线路，就能通过封锁线，以后再去县城就方便了。哎呀，不得长。你说的对，只要我们通破了这个封锁线，我们就安全了，是不是？哎，张明，以后你说啥子，我听啥子，好。跟踪的时候一定要注意隐蔽。走发现任何人跟踪，这里地形十分复杂，保持高度警惕。嘿，这里是我军的防区，经常有我们的巡逻队经过。同志下去，保持队伍安静。
避免和其他部队照面，千万不要发生不必要的误会。鬼子设下的卡子，咱们差不多都绕过去了，最后也是最难的一道，就是前面。这是一条铁路，小鬼子在这有个车站，为了防止游击队破坏，日夜都有人巡逻。杨国明在，走过去。我们跟了他们那么久，还不知道他们的图谋，一定要跟紧啊！队长，那俺们能不能再跟着那群鬼子通过据点呢？这个地方绕不开，他们有办法过去，我们没办法蒙混过关了。那那咋办？到时候再说，车到山前必有路。队长，那那帮冒充八路军的鬼子怎么办？要不然，我们先把他们处理掉。他们帮咱们绕过这么多道卡子，临别的时候，咱们得送点礼物给他们。手榴弹，手榴弹，你倒是大方。弹药不多了，得省着点用。对付这群鬼子，有一个人就够了。什么意思？吕大少爷，下边就看你的了。啊？谁敢踢你？太太太牛逼了！妈的！其实没几个你难得，必须要安全的倒数。啊！你都都安得了，谁敢说？什什什么意思？嗯！再敢这样玩忽职守，全拉出去枪毙了！太太对，饶命啊！我上有小，下有老，不是我上有老，下有小啊！再说了。是我们偷懒啊，是这几天兄弟们守不八路，太辛苦了，太辛苦了啊！谁不辛苦？谁把你们长官叫来？站直了！哎，你们这样的玩忽职守，渡边军他是非常的生气，他要把这件事情向小泉司令报告，让你们等待小泉司令的惩处。飞官老总，麻烦您跟这个渡边太君美言几句。我们从劫道苏部八路的任务以来，一直是尽忠职守，不敢有丝毫懈怠呀。你们的劳累，我心里也是清楚的。我去跟渡边金解释解释。又劳你，又劳了。一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十，打这个王八蛋。哟。この強帝不敢、八路発見した。全員的に、ナイツの腕があるのに、まだ奴らがかばってんの？はい。殺されてんのか？はい。バカ。はい。うん。はい。うん。看来不是帮不了你们了。要真是劳累打个小盹，这没什。
可是多边军说了，你们的据点附近出现了八路，啊？队长啊，队长，这玩忽职守可是小事，这件事要往大了说，那就是有投敌嫌疑，那是要掉脑袋的。哎呦，这可冤枉我兄弟了，就我的胆量，我哪敢通敌呀、啊、我？就是嘛，我看你这个王八样也不像嘛。这样子，亡羊补牢为时不晚。你马上去调集部队，把这伙八路全部剿了。我去跟渡边军说说，有可能不但无过，还有功呢。跟八路干仗，这个实不相瞒，兄弟手下这些兵，怕是不顶用。你看看你这个样子。这可是个将功补过的机会，只有这样，才可以让渡边军心。你手下的兵再不能打，连七八个八路也对付不了吗？就七八个八路，废话，就七八个八路，马上调集部队，把他们全部收拾。好，兄弟，我马上集合部队，把这帮八路全部拿下。哟西。迎面。国分です。彼らなぜ分かったんだろう。追い払わないと邪魔されたらまずいぞ。おい。おい。那我们现在该怎么办？现在还不能暴露身份，这群混蛋不会打仗，还摸不清我们底线，吓走他们就可以。还。也不知道那些伪军追没追上那批鬼子，他们要是打得争气些，没准还能帮上咱忙，啊！<笑>冒充一把鬼子，还真是发了笔小财。回头还可以到县城买点鸡啊！三虎，说好了，来。哎，哎，部队长，我给你商量个事情嘛。说。那个那个，以后啊，再有这么好的事情，你还我会起去，哎，对不对？行，要不然这么去，我们再去找一个伪军地点，好不好？我冒充一下山去吧。就这么定了？啊？你那口四川话一张口就露馅儿，你要不怕把命丢了，回头带你发财去。